коллеги, добрый день. Я хочу начать пресс-конференцию. Приглашаю вас принять участие в пресс-конференции. Пресс-конференция у нас сегодня очень интересная о реализации международного экологического проекта в Арктическом регионе, в Мурманской области. И сейчас я хочу предоставить слово Анатолию Владимировичу Григорьеву, который вот в госкорпорации Росатом расскажет о международных аспектах этого проекта. Анатолий Владимирович, очень большая просьба по поводу регламента. У нас пять не больше отличное слово. И после этого будут ответы на вопросы. А дальше мы перейдем уже к следующей теме. Спасибо. Good afternoon. Uh, I'm happy to invite you to the press conference uh, on a very interesting topic, which is implementation of an international environmental project in the Arctic region of uh, Murmansk area. And uh, Anatoly uh, Grigoriev from Rosatom is going to start with uh, some international aspects of the project, and uh, he will give uh, a five-minute introduction, and then we will have a Q&A session. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Good afternoon, uh, dear ladies and gentlemen. Действительно, я думаю, проект, о котором мы сегодня будем говорить, он уникальный. I truly believe that the project that we are going to discuss now is unique. Он начался в начале 2000-х годов и закончился частично в этом году. It started in the beginning of 2000s and partly finished this year. Поводом для начала этого международного проекта была тяжелая экологическая обстановка в объекте, принадлежащем раньше Министерству обороны, который занимался обслуживанием атомных подводных лодок. And the reason to start this international project was a hazardous environment condition of the site that used to belong to the Ministry of Defense and it involved maintenance and servicing nuclear submarines. In the early 80s, there was a collision on this object on this site, the result of which we can say that they were only completed in the last year. In the early 1980s, uh, there was a, a radiation uh, disaster on that site, and uh, we can say uh, that uh, the uh, consequences have been uh, remediated only this year. Почему я говорю, что последствия устранены? Потому что после радиационной аварии на этом пункте было заскладировано 22 тысячи тепловыделяющих сборки от ядерных реакторов атомных подводных лодок которые э, мы не могли вывести в течение длительного периода. And uh, why I'm talking about uh, remediation uh, this uh, year uh, is that uh, on uh, that site uh, 22,000 uh, of uh, fuel assemblies uh, from uh, uh, nuclear reactors of uh, nuclear submarines uh, were uh, stored. Uh, it was like a repository made of them uh, there and we could not uh, take them away uh, from the site. Потребовалось длительный период, длительный период времени для того, чтобы получить исходные данные, разработать проектную документацию, выполнить строительные работы и изготовить конструкции, обеспечивающие безопасное обращение с этими 22 тысячами сборок теплоуправляющих. And uh, it really took a long time uh, to obtain all the uh, source data and uh, to uh, prepare design documentation and to carry out uh, construction work uh, to uh, build uh, all the necessary structures uh, to be able uh, to handle safely these uh, 22,000 fuel assemblies. Это самый крупный объект в северо-западном регионе. It is a major site uh, in uh, the uh, northwest region. Техническое состояние этого объекта, состояние радиационной и ядерной обстановки заставило обратить внимание международных доноров на участие в этом проекте. And the uh, technical uh, radiation and the uh, nuclear condition of uh, the site uh, uh, drew the uh, attention of the international donors uh, who uh, took part in this project. В 1999 году был реализован первый проект с участием доноров Норвегии. And uh, 
the first project uh, with uh, the participation of Norwegian uh, donors uh, took place in 1999. And uh, under that project, uh, uh, the uh, environmental uh, contamination uh, was um, eliminated uh, and uh, this uh, contamination was uh, connected with uh, radioactive uh, waste uh, uh, spilling into the waters of the Barents Sea. Вслед за норвежскими донорами пришли доноры Великобритании, Швеции, Италии, Европейской комиссии. И они объединили свои усилия для того, чтобы решить весь комплекс проблем, сложившийся на объектах в Кубе-Андре. And uh, the UK, uh, Sweden, uh, Italy and European Commission uh, followed the Norwegian uh, examples and they united their efforts uh, to uh, tackle a whole set of uh, issues uh, that uh, uh, took place in the Andreev Bay. Uh, в 2007 году было принято окончательное решение, какие проекты должны реализовываться для того, чтобы приступить к самой главной задаче Куби Андреева – к вывозу топлива. And in 2007 a final decision was made on which projects have to be implemented to tackle the most critical task that is to take out the fuel from the Andreev Bay. К участию в реализации проекта, этого проекта был привлечен фонд природоохранного партнерства Северное измерение, руководство которым исполнял Европейский банк реконструкции развития. Uh, and, uh... The uh, Severn Esmeralda or Northern uh, Dimension uh, Foundation uh, took part uh, in implementation of this uh, project uh, with uh, the funding from European Bank of Reconstruction and Development. В ходе реализации этого проекта была улучшена экологическая обстановка на всей территории, созданы условия для безопасного выполнения строительных работ, завершено строительство конкретных объектов. И 16 мая этого года первая тепловыделяющая сборка была выгружена по технологии, которую мы разработали. And uh, under this uh, project, uh, the uh, favorable environmental uh, conditions uh, in the territory were created uh, and uh, uh, the necessary conditions uh, for uh, safe uh, construction were also shaped uh, and uh, it enabled uh, to construct uh, the necessary facilities uh, uh, so that on the 16th of May uh, this year, uh, the first uh, fuel assembly uh, was uh, uh, reloaded uh, according to the uh, technology that we have uh, developed. Прошел месяц, работа выполняется в соответствии с планом, по технологии, которая была предложена, и есть уверенность в том, что это позволит в кратчайший период времени выгрузить топливо из хранилища, куда это топливо было загружено в 1989 году. And uh, one month uh, has uh, passed uh, and uh, all the work uh, has been done according to the schedule uh, and uh, the technology proposed and uh, we are confident uh, that in a short time uh, we would be able uh, to take away the fuel uh, loaded uh, to the storage in uh, 1989. Thank you, Anatoly. Uh, dear colleagues, do you have questions on the international aspect of cooperation? Подаляка Юрий, на справа где инфо. Меня интересует вопрос по ТВ с квадрату. Вот уже год могу, да? Это вопрос не по теме. А, прошу прощения. Твоя аудитория. Приходите немножечко позже. А, не просто, вы извините, просто одна фамилия своя, да, я так понял? Да, да. Это будет Олег Александрович. Да, все. Все, я вас понял. Еще вопросы, коллеги. Вопрос от программы глобального партнерства. Планируется ли возобновление этой программы в дальнейшем? Спасибо. Я думаю, что возобновление этой программы не будет, но взаимодействие 
по направлениям определенным вот оно предполагается. So the question was about uh, uh, reviewing uh, the uh, program of uh, global partnership in the future, and the answer was uh, I do not think that it will uh, take place, but uh, certain uh, interaction uh, is uh, envisaged. Я добавлю немножко. Надо надо разделить вопрос на ту часть, то есть оно еще не закончено. Чтобы его чтобы что-то восстановить, нужно закончить. Сегодня есть ряд проектов, вот касается и Гуанды, и там есть еще несколько проектов. И про один из них мы будем сегодня говорить отдельно, он очень сложный. По извлечению шести отработавших споров, которые на дне бассейна были. Вот. А также есть еще проекты, связанные с утилизацией лепции и ряд других. Поэтому это еще продолжается. И мы так рассчитываем, что два-три года этот процесс он будет пока продолжаться. Дальше вопрос политический и вопрос внутриполитический. К чему приплывем, мы тоже, наверное, точно не будем. Уважаемые коллеги, я хочу передать слово сейчас Андрею Ивановичу Калинею, который уже взял слово. Есть еще вопросы по международному сотрудничеству? Я надеюсь, что они возникнут в процессе нашей сегодняшней встречи. А сейчас я хочу все-таки передать слово Андрею Ивановичу Галинею, генеральному директору Федерального центра ядерной и радиационной безопасности, для того, чтобы он нам рассказал об аспектах строительства, что было сделано вообще в рамках этого проекта, какие объекты были реализованы, построены на губе Андреева. Спасибо. Now I'm happy to give the floor to Andrei Goliné, uh, Director General of the Federal Center of uh, Nuclear and Radiation uh, Safety, and he's going to talk about uh, the construction aspect of the project. Ну, прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы немножко расширил то, что сказал Анатолий Григорьев в части, касающейся организации этого процесса. Uh, to begin with, I would like uh, to elaborate on what Anatoly Grigorov has uh, mentioned uh, in, term, uh, in terms of the organization of the process. Кроме того, что проект сложный, сложно организован по международной части, он также не просто организован и с нашей российской внутренней стороны. So the project uh, is uh, pretty complicated and uh, it was uh, hard to arrange uh, both from the international side and uh, from our domestic Russian side. Кроме большого количества участников, нужно понимать, что э, очень разные роли, разные интересы участников этого проекта. So, first of all, uh, there is a large number of participants to this project, and uh, uh, furthermore, uh, they have uh, different uh, roles and uh, different interests. Нужно понимать, что такое предприятие, как Росрау, оно так называется, Групп Росрау, и его филиал Сефрау, является владельцами этой площадки, ей управляют и полностью отвечает за радиационную, ядерную и прочую безопасность. And we have to bear in mind that uh, the, the uh, Rosrao organization and uh, its affiliate uh, Sevrao own uh, the site and uh, manage the site fully and uh, take full responsibility on uh, uh, radiation and uh, nuclear safety. Далее в проект привлекались проектные институты, конструкторские институты. Начинал проект в Нипиет, это петербургский проектный институт. Сейчас он, по-моему, уже даже переименовался. Так, так не быстро шел проект. То есть было привлечено очень много организаций, как отраслевых, так и внеотраслевых, для решения специфических задач. Uh, so uh, a lot of organizations, uh, both uh, from within the industry and uh, outside, uh, uh, have been uh, drawn into this uh, project uh, to address uh, different tasks. Uh, and uh, there were uh, different engineering and uh, design institutions, uh, for example, uh, uh, one uh, uh, engineering institution from St. Petersburg that uh, managed uh, to even change its name uh, during this uh, long-running uh, period, period of time. Все проектные, конструкторские, технологические решения широко обсуждались, они проходили экспертизу и на все получали соответствующие разрешения и лицензии. All design, engineering and technical decisions have been discussed and agreed prior to their adoption and they underwent all expert assessment and obtained all the required licenses. Так что все регуляторы, которые имели к этому отношение, Ростехнадзор, сама корпорация Росатом, местные надзоры и прочие виды надзоров, за нами следили, просто не отрывая глаз. Каждый шаг. Uh, so uh, all uh, regulators, uh, 
including Rostec Nadzor, uh, Rosatom and uh, local, local uh, regulators uh, had a close uh, look uh, at uh, every step of ours. Кроме того, надо понимать, какой общественный резонанс вообще имеет такой проект и такой объект. Поэтому было пристальное внимание общественности практически на каждом этапе. И вот наш, наш пресс-выход сегодня, в том числе, наверное, такие финальные ответы на вопросы, что, что сделано как бы, подведение какого-то промежуточного итога. And uh, we also have to understand that uh, this uh, project and uh, uh, this uh, site uh, evoke uh, uh, public uh, uh, interest, uh, so public uh, attention uh, was uh, also very close. And uh, this press conference uh, uh, is to give uh, final answers uh, to the questions on uh, what has been done. На сегодняшний день, если подводить некую точку, то все права, это предприятие Росрау, получило на баланс и эксплуатирует полный комплекс необходимого недвижимого и движимого объектов. Это краны, передаточные механизмы, здания, накопительные площадки и так далее. Uh, as of today, uh, SEV uh, Rao, the uh, Ross Rao's uh, organization, uh, has uh, received uh, and uh, is uh, operating a whole uh, set of uh, uh, different uh, movable and uh, immovable uh, uh, facilities, uh, including uh, cranes and uh, buildings and uh, accumulation sites. I здание укрытия, в котором, собственно, расположен агрегат, который будет извлекать АТВС, и, соответственно, согласно технологии приезжать в контейнер и дальнейший путь этих АТВС в его маяк, где, как мы рассчитываем, лет через 10, наверное, они все, все не будут погребены окончательно. Uh, I uh, do not think that uh, I will name uh, all the uh, technical uh, components, uh, but uh, I just would like to say that this infrastructure uh, also has a special uh, shelter uh, building uh, where the uh, unit for uh, uh, FA uh, retrieval uh, is placed, and uh, according to the technology it is going to uh, reload uh, uh, all uh, the fuel assemblies uh, to uh, special container and uh, then it will be taken to Mayak and according to our estimates uh, in 10 years or so uh, all uh, the fuel assemblies will be buried there. Ну, то есть все необходимые объекты есть, хотя э, работы на объекте Губа Андреева продолжаются. Есть несколько небольших проектов, это дизель генератор, это новая электрическая подстанция и ряд других небольших объектов. So uh, what I would like to say is that all the necessary facilities are on site uh, and uh, though some work uh, is uh, still underway uh, at the Andreev uh, Bay, uh, it includes a diesel generator and a new electrical uh, substation, so uh, the work uh, is in progress. So it doesn't affect the work and safety, but it will be finished, it will be finished in order, it will be finished in order, it will be finished in order. Uh, so uh, it does not impede in any way uh, the work done and uh, the safety and everything uh, should be completed uh, on time and it is clear how to do that. With that in mind, uh, we are thankful to the participants of the project, uh, to uh, Ross Atom State uh, Corporation that uh, uh, helps to get this uh, project afloat, uh, so to say, and also uh, donors uh, that uh, assist in implementation of this project. Кроме тех объектов, которые я перечислил, Губи Андреева, есть еще один проект. Он стоит отдельно от того нашего рассказа, который мы сейчас сделали. Это, собственно, историческое здание э, бассейна, в котором, собственно, была та авария. И сложность этого здания заключается в том, что э, там осталось несколько разгруженных 
споров, которые нужно извлечь. Это действительно сложная задача. And uh, in the Andreev Bay, uh, there is uh, one uh, separate project uh, which uh, stands aside uh, from the story that we have just told, and it is connected with the historical building of uh, the pool uh, where the disaster took place. Uh, and uh, um, there are uh, several uh, uh, fuel assemblies, uh, destroyed fuel assemblies, uh, that have to be retrieved, uh, and uh, it is really a complicated task. Я думаю, об этом мы сейчас чуть попозже поговорим, а я готов, если будут вопросы, признать. Ваши вопросы, пожалуйста, Ну. I believe we will discuss it separately later, and now I am ready to take your questions. Все-таки задам свой вопрос. Смотрите, такая же проблема существует... Другой квадрат? Нет, нет, не другой, конечно. По вашей специальности. Все-таки подводные лодки выходят из плотации уже не только в России. В США, в Франции, в Великобритании. Как у них решаются эти проблемы, если вообще решаются? У конкурентов. И если можно, сразу вопрос такой тоже в тему. Россия построила для Индии атомную лодку, а утилизация топлива предусмотрена этим контрактом или нет? So the question uh, is uh, about uh, the uh, submarines that are decommissioned not only in Russia but also in the US, France and the UK. And how do they uh, address uh, this issue? And uh, another part of the question is about a submarine that uh, Russia constructed uh, for India. And uh, is uh, uh, fuel uh, recycling and bearing presupposed uh, there? Наверное, не можем знать, если не очень публичный формат. Что касается проблем, то я... Андрей Иванович, простите, можно да. перебить вам? Uh, as for the uh, second part of the question, uh, we cannot answer it, uh, because simply we do not uh, have this information, as it is not public. Значит, uh, Советский Союз имел огромный потенциал, существенно больше, как нам сегодня становится известно, чем uh, то, о чем вы спрашиваете за рубежом. Uh, the uh, Soviet Union uh, used to have uh, really uh, huge potential, uh, which uh, overpassed, uh, 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 surpassed what uh, uh, the uh, countries abroad that you are asking about uh, used to have. Порядка более чем 200 лодок. That was uh, over uh, 200 uh, submarines uh, that uh, had to be decommissioned. И те страны, которые развивали подводные атомные флоты, на флоты атомные примерно имели ту же самую проблематику, что и мы. And those are countries that uh, developed uh, submarine fleet uh, had uh, approximately the same uh, issues uh, uh, as we did. Разница заключается лишь в том, что все хорошо, когда оно делается вовремя. The difference is uh, that uh, all is good uh, when it is done on time. Случилась авария, ее нужно было ликвидировать тогда, когда она случилась. Мы ликвидируем на этот квадратик там плюс 20 лет. So disaster uh, took place uh, and uh, it uh, needed a certain response and remediation and it took us uh, 20 years uh, to do that. То есть, видимо, мы русские по природе своей без подвига не можем. Она что-то сильно испортить, а потом делать что -то. It looks like uh, just it is in our Russian nature that uh, we cannot do without uh, some heroic deeds. So first we need to, to destroy something and then uh, we want this heroic deed. Британцы, китайцы и некоторые другие страны обращались к корпорации Росатом по поводу технологии. Но пока, мне кажется, это довольно такой чуткий политический вопрос, чтобы получить доступ на эти объекты и продемонстрировать свои технологии, наверное, будет невозможно. Хотя мы and uh, British and Chinese and uh, other countries uh, have uh, approached uh, Rosatom with a question on technology, but I believe that it is really a sensitive political uh, matter and uh, it uh, would be hardly possible uh, to obtain uh, access uh, to the site uh, to show our technologies. Uh, though I believe uh, if uh, all um, other conditions uh, satisfy us, uh, we would be ready to do that. Ну, если мы утилизировали около 200 подводных лодок, надо предположить, что мы имеем богатый жизненный опыт. And uh, if uh, we have disposed of uh, around uh, over 200 uh, submarines, uh, you can assume uh, that uh, we have uh, uh, rich life experience. Ну, значительно богаче, чем в любой стране мира. 
which is uh, by far richer than uh, any other country of the world has. Соединенные Штаты Америки тоже получают одноотсечные реакторные блоки, только их складируют и хоронят в штате Айдахо Фолс. And uh, the uh, U.S. Uh, also uh, has uh, uh, reactor units, uh, but uh, they uh, bury them in uh, Idaho Falls. Мы готовы показать содействие свое на и британской стороне, у которой достаточно много подводных лодок ожидает утилизации. Мы обращались к ним с просьбой рассмотреть возможность использования российских производственных мощностей для утилизации их подводных лодок. And we are ready to render assistance uh, to the UK uh, that has uh, a lot of submarines uh, to dispose of and uh, we uh, have addressed them with uh, an offer to use uh, Russian production capacities for that uh, but uh, our offer was declined. Уважаемые коллеги, мы скоро будем завершать наш брифинг, а сейчас Самое интересное, на мой взгляд, сейчас я передам слово Игорю Витальевичу Павлову, генеральному директору спецтехкомплекта, который нам расскажет об уникальной разработке российских ученых по извлечению деформированных топливных сборов, ну, поскольку вы понимаете, насколько это опасная затея, очень интересно узнать об, об особенностях этой разработки. Спасибо. Uh, dear colleagues, uh, we are going to close our briefing pretty soon, and now I'm happy to give the floor to Igor Pavlov, uh, who is uh, uh, Director General of uh, SpedStep uh, Complex, and uh, he is going to talk about uh, the unique development of uh, Russian scientists uh, on the retrieval of uh, the uh, deformed uh, fuel assemblies. And we understand that it is really a uh, hazardous uh, thing, so it would be really interesting to uh, learn about the particular features of these developments. Уважаемые дамы и господа, наша организация, наша организация уже занимается около 10 лет косвенно или прямо реабилитацией пятого здания, проекта пятого здания. У нас есть определенный опыт работы в выполнении сложных задач, которые в принципе все реализованы за последние 10 лет, 10-12 лет на площадке, на площадках в курсе права. В настоящее время мы выиграли конкурс uh, dear ladies and gentlemen, uh, our organization uh, has been uh, both uh, directly and indirectly involved uh, into uh, the work uh, on uh, this uh, project uh, for uh, 10 years and uh, we have accumulated a large uh, experience uh, of uh, tackling really difficult uh, tasks uh, on uh, the sites of uh, Sevrao. <laughs> извлечению из, из аварийных бассейнов пятого здания, э, аварийных сборах, которые не деформированы, но просто валяются там, которые невозможно было извлечь. Это довольно-таки сложная процедура, связана с тем, что человек там находиться не может в принципе. We uh, have uh, won a bidding uh, to uh, retrieve uh, the uh, fuel assemblies uh, that uh, were not uh, deformed uh, but uh, underwent this uh, disaster uh, from the uh, fifth uh, building. Uh, and uh, it is uh, really a very complicated uh, process uh, and uh, uh, human presence there is uh, impossible. Наша организация разработала безлюдную технологию, автоматизированную извлечения данных сборов. Где-то ориентировочно по, по плану графику выполнения этого контракта в январе-феврале 2017 года будет создан стенд, на котором будут проведены опытные испытания для того, чтобы можно было отработать окончательно эту технологию и подготовить персонал для выполнения работ непосредственно в пятом здании. Uh, therefore, uh, our organization has uh, elaborated uh, an uh, uh, automated uh, uh, human-less uh, solution to uh, retrieve uh, fuel assemblies. And uh, according to the schedule, in uh, January, February 2018, uh, we are going to have a test station to run uh, trials uh, for um, this um, solution. Uh, to be able uh, to make it seamless and also to be able to train uh, the operators uh, to run it.
опыт проведения таких работ у нас уже был. В принципе, мы уверены, что работа будет проведена с большим качеством, установлены сроки и, самое главное, безопасно. And uh, we have uh, experience uh, of uh, the same kind and we are confident uh, that the work uh, will be uh, performed at high quality uh, according to the uh, terms and timelines uh, set and uh, most importantly at uh, the high level of safety. Существовала до этого еще проблема после 1989 года. Здание находилось в аварийном состоянии и в принципе Благодаря действию Сифрау, ПЦРБ, Росатома был проведен комплекс работ по поддержанию здания в надлежащем состоянии и выводу его из аварийного состояния. And uh, there was another issue after 1989. Uh, the uh, building uh, was uh, really in a hazardous condition. It was obsolete. And uh, thanks to a set of measures uh, taken by Sevrao and uh, Rosatom, uh, the uh, building uh, was uh, taken to uh, satisfying condition. We personally did work on the restoration of the building and the restoration of the facade of the building. The importance of this work was in the fact that были высокие уровни радиации и приходилось использовать тот также безлюдную технологию. And uh, as for our company, uh, we uh, were in charge of uh, uh, renovation and modification uh, to the uh, roof and uh, facades of the building. And uh, it was uh, hard because of the high levels of uh, radiation there as well. Uh, so we employed uh, human-less uh, technology there too. Вопросы ваши, пожалуйста. Any questions? Российское атомное сообщество. Скажите, пожалуйста, как давно ваша компания занимает в этой тематике работает? Есть ли у вас другие проекты? То есть накоплен опыт решения вот таких проблем? Мы занимаемся больше 15 лет в данной тематике. Есть и другие проекты, связанные с подразделениями Сифрау, Росрау. Частично проводили эти работы на предприятиях звездочки. Вот работы есть, но он, скажем так, индивидуальный очень. Вопрос. Uh, a question from uh, Russian nuclear uh, community. Uh, how long uh, have you been in this uh, field and do you have other projects? Uh, and uh, the answer is uh, we have been in this uh, area uh, for over 15 years uh, and uh, we do have uh, a lot of other projects uh, of uh, Sevrao and uh, uh, Ross uh, Rao. Спасибо за интересные ответы. А вы можете объяснить саму технологию извлечения вот этих шести отработавших сборок и куда они потом будут перемещены, перемещены как будет обеспечиваться их радиационная безопасность и во что они будут помещены далее? В данной технологии будут использоваться два робота-манипулятора, которые последовательно будут извлекать, собирать эти сборки и складывать их автоматизированно в специальные контейнеры. После этого контейнер будет перемещаться уже безопасно. Контейнер непосредственно для хранения работал я на Uh, so uh, the question is uh, about the uh, technology. Can you explain uh, the technology uh, for retrieval of these uh, six spent uh, assemblies uh, and uh, uh, how will radiation safety uh, be satisfied? And uh, the answer is uh, that uh, there will be uh, two uh, specially devised uh, robots uh, with manipulator arms uh, used to retrieve uh, uh, and uh, uh, gather uh, the assemblies uh, into the special container uh, for storing uh, the uh, uh, fuel assemblies and it will be done uh, in an automated uh, manner and further on it will be shipped Я здесь сделал небольшое удовольствие, очень короткое сделаю. Значит, три года, три года шел выбор технологий чтобы вы понимали, не просто кто-то пришел, сказал, я два робота сейчас бросаю в бассейн, и все бы три года выбирали технологию. Было шесть крупных участников, конкурс был открытый, он был международный, любая иностранная структура могла туда прийти, и проучаться, соответственно, мы имеем победителя российской компании. Здесь был вопрос безопасность, вопрос надежность, вопрос цена, и, соответственно, работа была выполнена. Все критерии исполнены. I would like to add something here. Uh, 
the uh, choice of uh, the technology uh, took us uh, three years. So uh, for you to understand, it was not uh, simply like uh, somebody has come up and said, I will give you two robots into the pool. Uh, so there were uh, six major participants and it was an uh, open uh, bidding uh, at an international level. So uh, all international companies could participate in uh, it. And the winner uh, was a Russian company uh, that met uh, the criteria on uh, safety, reliability, uh, price uh, and uh, the work that has to be done. Да, Полина Степна, радио страна Росатом. Вопрос, возможно, к Андрею Ивановичу. Подскажите, пожалуйста, общая стоимость, не знаю, вот проекта на губе Андрея, можно ли озвучить? И скажите, пожалуйста, какие риски снял Росатом благодаря тому, что вплотную вместе с партнерами занялись такими работами в этом регионе? Да? Какой бы был сценарий, если бы этого не произошло, и вы бы не пришли на данном этапе к тому, что я сделал? What is the uh, total cost uh, of uh, the project, if you can uh, voice it, and uh, uh, what risks uh, has uh, Rosatom uh, managed uh, to eliminate uh, uh, taking uh, part uh, in this uh, project uh, with the partners? And uh, uh, if uh, it did not do so, uh, what uh, possible scenarios uh, might we have seen? The easiest question is about money, because it is uh, easy to calculate uh, somebody else's money. Uh, I will uh, quote the uh, amounts in rubles, uh, so uh, the uh, total cost uh, for infrastructure was around 8 billion rubles. And uh, according to our estimates, uh, the uh, retrieval, uh, fuel retrieval work uh, will uh, cost around uh, 4 uh, billion more. And uh, in terms of uh, funding, uh, these uh, projects uh, uh, will receive all the necessary funding, so there is uh, no shortage in this uh, respect. Источников два, это, дон, это доноры, и, соответственно, наша федерация российская в своей части, это федеральные целевые программы. And uh, there are uh, two sources of funding, first of all donors, and uh, second, uh, the uh, Russian Federation that uh, has allocated uh, funds according to federal targeted programs. Uh, то, что касается сценария, то, ну, я не алдармист, я бы не стал расписывать этот ужастик, я скажу, что там может быть. Надо просто сказать сейчас, все находится под абсолютным контролем. С точки зрения физической защиты объекта, с точки зрения ядерной безопасности, с точки зрения радиационной безопасности, нет никаких угроз. И э, при проведении работ, которые сейчас в активной фазе будут находиться, они связаны, безусловно, с обращением с ядерными материалами, точно так же никаких э, потенциальных угроз не существует. Они просто быть не должны. Uh, as for the scenario, I'm not an uh, alarmist, so I would not uh, like uh, to describe this uh, horror. I would just like to state that uh, now everything is under total control, uh, both at the uh, physical um, uh, level and uh, the level of radiation and nuclear uh, safety. And uh, there are no uh, threats uh, currently. And uh, as for the work that is going to uh, be performed uh, in the core uh, with radiation material, again, there are no potential uh, threats. Коллеги, на этой оптимистичной ноте я хотела бы завершить пресс-конференцию. Всем большое спасибо. Мне кажется, было очень интересно. Коллеги, let us close our press conference at this optimistic tune. Thank you all very much. I believe it was really very interesting.